赶紧上。是由浙江巡抚向两江总督、向朝廷禀报啊！嗯，你待着干什么？还不快去写，写奏折禀报啊！好，好，好，我马上写，马上去写。当多少，就当多少，啊！老爷，这怎么使得啊？这么多灾民，不能让他们饿肚子。再说，十天半个月的，他们还走不了。这都是朝廷官府的事儿啊，官员不振灾，你去管他干嘛？你少啰嗦！我让你当，你就去当。是啊，关照阿星，准备马车，我到杭州去见两江总督李卫大。是。哎，大家不要急，不要急，大厨房里还在烧呢，吃过饭的就在这里休息啊，没吃过饭的，等一等，忍一忍啊，饭菜这个马上就好了。阿星啊，哎，老家，快去备马啊，老爷啊，要到杭州去，不然的话，杭州啊就我们了，快去准备。上家坝淹水了，马上可能过不去。你找几个年轻力壮的，哎，也要把老爷背过去。哎，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来了，春老爷来在朝廷为官几十年，处理过无数的政事，没想到回到故里，封千江绝堤，架枪蒙难。陈元龙愧对乡亲，愧对乡亲。大人，天下青天呐！大人是青天大老爷。想想这是什么地方？哼，小的们是奉了巡抚大人的命令来搜查他们的，与臣无关。走，走，继续搜。哎，奴才，睁开你的狗眼看看，这是陈元龙、葛老虎，既是奉了浙江巡抚的命令来搜查，理由呢？说出来，大家听听。就是、啊，为什么要搜我们？别吵！赶紧，你们俩别吵了！赶紧，为什么要搜查我们？别吵！洪水进来啊，再打扰你们俩事啊！别吵！删！别吵！吵什么？吵什么？别听话呀！哼！告诉你们
昨天夜里，有人抢了浙江巡抚的府库，几十万两银子就这么没了。这些银子是干什么的？都是用来修筑堤坝的。阁老大人，这还不算是一个很大的理由吗？走，走，走，慢，走。很大的理由。庄有功大人。有什么证据说灾民抢了库银呢？你们有证据吗？你们有证据吗？老百姓，这不是明摆着的事情吗？啊！你们这些灾民，灾民呢？啊！有难了，没饭吃了，房子淹了，非常需要银子，于是就来抢了银子嘛！哈哈哈哈哈！笑，既然灾民抢了几十万两银。又何必到这儿来讨口苦饭呢？哎，到底是灾民傻，还是你们庄大人傻呀？啊！哈哈哈哈哈！笑什么？笑什么？笑什么？有？对，贪污了，就是他们清空了，马上朝着地上一扔，又贪污了。你们想到百姓，把那样子给我看看。到极了，到底是葛老大人，你既然能让人敲破堂鼓、火烧衙门，自然也有这个胆量让人去抢府库。真是爱民如子啊，爱到连朝廷的法规都不顾的地步啊！好啊，老总，我们老爷要的就是你。听你这么一讲，老夫是茅塞顿开。哼哼，那就乖乖跟我走吧。皇子，康熙仁皇帝有旨在此，不得骚扰臣仆。哟呵，这是几朝几代的事儿啊！我等魏碑只知道有巡抚老爷，不知道有仁皇帝。嘿嘿，现在谁给我银子，我就听谁的。有奶便是奶嘛。来人呐，这给我带走。谁要杀了他？杀了他！不要再打了！不要打了，陈正，待会儿你把受伤的人抬到后房去上药。另外到街上再请郎中来看看。是，老爷。葛老大人，你也有害怕的时候啊！哎呀，想当年你在朝堂，你喝来喝去，叫谁来就来，要抓谁就抓谁，要谁脑袋搬家，他就不敢留在脖子上啊！今天有人来抓你了，哎，你这心里是不是也不好受啊？啊，不许你这样对老大人说话！<笑>这是哪儿跟哪儿啊？我告诉你，有话上大堂说去，是不是啊，葛老大人？老大人当了一辈子大官，我就不相信连自己的辩护词都不会说了吧？啊，哎嘿嘿嘿，老夫老了。不中用了，你们真是后生可畏呀、啊！承<笑>蒙夸奖，承蒙夸奖。不知天高地厚，嗯，也不知明哲保身。什么？娃娃，老夫是替你担心呢、啊。你今天气色不好，当心大祸临头。葛老大人，你别吓唬我。嘿嘿，我看您的气色更不行了。嘿嘿，大祸就在你眼皮底下，你还装什么蒜呢？嗯，来人呐，给我铐起来！慢。啊，你今天。
们这么一靠，你们庄大人的脑袋就给靠死了。啊！你把老夫一靠，你们庄大人的脑袋就搬家。哼哼，我们庄大人的后台是太后老佛爷，你知道吗？给我锁起来！是。老爷，夫人，你怎么急了？过去老爷经常告别人，今天来告告自己，这味道还不好受嘞。你言语，都什么时候了，你还没一句正经话？<笑>有正经话，夫人，你给我好好养病啊！咦，别人不知道，你还不知道啊？知道，知道，我就是担心你的身子，怕你熬不住啊。怎么会呢，夫人？天是青天，能把我冤死在牢里？那个，京城怎么逃出来的啊？咱们就怎么逃出浙江巡抚大牢？再说，到时候庄大人求我出狱。我还不愿意出呢！啊哈哈！你呀，呀，我想回来给你再生儿子。哈哈哈哈哈！陈刚在，把库房的银两都拿出来，全用掉啊！不够，再当家产。就一件事，陈府的门口不能饿死一个灾民。是了。一个灾民，我拿你试问。是，老爷，乡亲们，大家不要伤心，你们放开肚子吃。老夫家是吃不尽的。再说，老夫家有二十多人，在外乡做官，每人拿出两钱两银子，那就够你们吃的了。但是大家记住。吃饱喝足以后，赶快回到钱江江堤，等潮水一退，把江堤赶快修复，保护家园。乡亲们，这是你们自己的家园呐！老夫拜托你们了。老大人，放心吧，放心，走。夫人，多保重啊！陈庚，快账。走。你这是何苦？给朝廷赈灾了！哎呀，老爷把家当都当了，全都赈济灾民了。嗯，老爷子够意思，忠诚爱民的。为了当今皇上弘历，用心良苦。也行，反正生不带来，死不带去的。可是，哎，当了就当了。可是，浙江巡抚大人不欠我家老爷，说我家老爷带着灾民抢了官府的银子。抢了，抢了，抢了，抢了呗，反正取之于民，用之于民。可是，不是那么回事情啊！官府少了银子，赖到我们家老太爷头上了。哼，那你瞅瞅，这个老虎是泥巴做的，想捏什么样就捏什么样啊！捏着小狗就汪汪叫了。可是，太老爷让官府靠走了。你说什么？太老爷让官府给靠走了，混账！你吃喝老虎的粮，把老太爷给弄丢了。你们竟然敢让浙江巡抚在太岁爷头上动土，这不关我的事啊，是老太爷自己要靠上的。对呀、啊，没错，是呀、啊，是呀、啊，是我们做证的。哎呦，是
，冤枉家族！哎，玩什么呢？太老爷说，这么一靠，把庄院公的头给靠没了。一个周公，真是官逼民反，民不得不反。乡亲们，我老爹这一生有没有对不起你们的地方？没有。乡亲们，当年我老爹辞官回乡的时候，康熙爷念及我老爹功绩显赫，德高望重，曾经下至江南各官府衙门，不得以任何借口骚扰陈府。今儿个，他庄有功借着他浙江巡抚的头衔，胆大妄为，竟敢违抗康熙爷仁皇帝的圣旨，到我这阁老府，压走了大清朝的两朝元老。王法，他庄有功犯了法。乡亲们，敢不敢跟我陈邦国一起杀进浙江巡抚，救出你们的恩人我老爹呢？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，怕了，怕什么？告诉你们，就连皇上到了陈府，也要喊我娘，干娘，干皇额娘，还怕吗？啊！不怕，不怕，不怕呀！不对嘛？这天塌下来，有我陈阁老虎门前的那几根旗杆撑着，放心，压不着你们。陈公子，你挑头吧！我们给你干了，头吧，头吧，我们就你，都是好样的。我们闹翻江南半边天，让皇上和老佛爷到这看一场好戏吧！好，来，行，要把府里的武器库给我打开，全给我打开。最富庶的江浙两带啊，交给你和我，你说你你，可可，可这都是陈阁老的小公子，必灾民造反呐！卑职请示大人，是否要调兵镇压？镇压？嗯，哈哈哈！哎呀，要镇压，你有的是兵啊，你干嘛要来请示我呢？啊，这这个，我说庄有功啊。你说说看，你把这江浙一带都搞成什么样子了？啊，我，我说你装有功啊，装有功。我以前怎么看，你都像一只看门的哈巴狗。可是本总督今天瞅你，就像一只老狐狸，你知道吗？
大人。把白氏的姨太太都给抢走了呀！姨太太，那你的夫人呢？啊？怎么没把夫人给抢走啊？你把夫人藏哪儿去了？啊？庄有功，你别给我玩这招！我告诉你，你蒙得过陈邦国，绝对蒙不过我李卫。你一撅屁股，我就知道你拉什么屎。是是是是是，姨太太给抢走了，啊，多好啊啊！你把姨太太给抢走了，你有的是钱，你可以多娶几方姨太太啊，是不是啊？说是不是？哎哎哎哎、这这，李李，要打打打打！快点，打开！快点打开！老爹。走，走，走，老爹，儿子接您回去。孽子啊，孽子啊！老爹，儿子接您回去，给我滚出去！老爹，怎么了？儿子接您回去都不行啊？身为官宦子弟，一犯再犯，你这王法如山，威严不可侵犯。这儿子倒不明白了。他们把您关起来，他们倒成了王法了。我心甘情愿到这儿来的，这为了维护朝廷的王法。愚蠢啊，真愚蠢啊！你中了庄有功的圈套了。儿子不蠢，蠢什么呢？儿子想让朝廷知道，这些平民百姓是不能欺负的。儿子想试一试，当今皇上敢不敢质疑这些贪官污吏？试一试，他是不是一个好皇上？再说，这也不是您一直想试试的吗？啊，是吧？用得着试吗？老夫自荐如意，就够了。你这个混账东西！您怎么就这么忠于朝廷？大清朝给了您什么了？你一生苦心经营，到头来把家产都要典当出去了。两朝元老八面威风。说关就让你给关了，料后加深，这不，胡乱平阳，不能闹吗？混账！再说了，您八旬老翁，不去读教寒江雪，悠哉悠哉的，还要关这儿喂臭臭。老爹，您，您这不是有点愚忠吗？老夫忠的是大清江山，护的是黎民百姓，为幼于利，无恐于非，见势不屈。见微不出，用得着你来教训我吗？臣三代子孙，为官者数以百计，清正刚直，勤政为民，得益于四海者，比比皆是。唯独你不学无术，愚儿自专，放荡私肆，毁坏祖宗的名声。一看到你，就觉得对不起仁皇帝康熙爷爷了。老爹，你也别太过自责了，何苦来呢？胡说八道！今日海宁灾民造反，冲击衙门，冲击大牢，你让皇上怎么处置？嗯？若是看在老夫陈氏功名的份上，饶了，赦免了，那天下各地人人都可以冲击大牢，冲击官府，国家还像个国家吗？江山还像江山吗？君还像君，臣还像臣，民还像民吗？啊！你要是自认为是我陈元龙的儿子，是我陈家的后代子孙，你给我自备囚车。到两江总督府去投案自首，去找两江总督李卫李大人。老爹，您怎么老想着这皇上的事，不惦记您这个儿子的事情呢？儿子想让您出头，振臂一挥山河动，天下豪杰齐响应，半壁江山烽烟四起，怎么的也得把满人赶出关去，您信不信？老爹，您应该信。
，这才无愧于您，无愧于一生，对得起汉家江山、汉家民嘛，老爹，你们说是不是？是啊，就是是。你想当一个汉家的皇帝？我不是这个意思。你给我滚出去！把他拉出去！我陈元龙没有你这个儿子。哎呀，你滚！走走走，走吧，走吧，滚！我怎么好心没好报呢？滚！滚！等我跟我爹说。老爹，他们要敢对您怎么样，您放心，我还有三万人马呢。你给我滚！滚！走走走走走走，咱们走吧。天意啊，天意！老夫何苦操这么多心？这些都是上天决定的。大人，要不你逃走吧？放屁！把牢门锁上，锁上。哎，好好好。想喝有酒，喝就好。也帮老夫度过了不少难头，老头，哎，老李有酒吗？哎，有有有，我这就去给你拿。哎，走吧。哎呀，没带银子呀？等老夫出牢之后，加倍还你。哎，大人，您瞧不起我不是？哎，人拿什么下酒啊？现在大大水。有的是鱼呀，也好，来条鱼吧。带了点什么？呃，牛肉。哼，咬不动啊，咬不动了。哦，那那就来盘红烧猪肉，炖烂点儿。啊，猪肉也好啊，猪肉也好。我听说吃这个红烧猪肉啊，人就会变得很聪明。哥老，您是不是吃了这个红烧猪肉以后就变得这么聪明了？吃猪肉未必聪明啊！啊，倒是多生了几个儿子。呃，啊，去吧去吧啊！哎，好好好，想到这就去办，这就去办。哎呀，要保证自己的身体，吃饱了再说。老伴儿不在，只能自己照顾自己啦。来了，客官，再见啊！听说皇上下江南了，真的啊？这下杭州府可热闹喽！哎，可有好戏看喽！杀家贪官吧？哎，也说不定啊。下江南寻访江南的美女呢，哎，这是皇上嘛，见了江南的美丽姑娘能不动心？这说不准。哎，听说，听告被关进去巡抚大牢嘞，是吧？嗯、哎，他公子同方国率三营冲进巡抚衙门，哎、啊，对对对对，把庄有功的姨太太都抢走了，啊、真的？这是这我倒不知道。不知皇上来了，怎么处置臣府呢？没听说，当今的皇上是臣子，有这事儿、啊？哎，客官慢走啊！驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾！我说庄大人，皇上下旨，让你浙江巡抚衙署调拨十五万两银子。浙江绍兴嘉兴府去，你拨下去没有？来不及拨呀，海宁就出事儿了。绍兴府上虞一带也出事儿了，拨还是要拨的。赈济灾民，修复堂坝，江堤，都是要花钱的吧？哎，嘉兴府、绍兴府，他们都把钱弄到哪儿去了？啊，要到我浙江巡抚府库来调银子。啊。哎，这可是皇上的旨意啊！本总督不是已经下文告诉你们了吗？说实话呀，我拿不出这么多银子来。哎，我就不信，浙江巡抚衙署凑不齐这么一点银子。哎，皇上，不是南下了吗？这需要银工了呀！哎呀，坏了坏了坏了！哎，我说你这事儿，你怎么就……啊
，没请示李大人是不是？我这也是为了皇上的面子，尤其是老佛爷亲自来江南，你两江总督府可以不操心，我浙江巡抚衙署就不能不操心呢。你我那天离开京都的时候，皇上召我们俩去御书房，都怎么说的？大人，您已经给卑职唠叨过了。哼，好好好好，就算本总督饶舌头，啊，我再给你唠叨这么几遍，你看行不行了？皇上吩咐我俩到御书房，这皇上说。皇上怎么说的？哦，对了，皇上说，浙江还有一条钱塘江，八月大潮，水势凶猛，一旦决堤，淹没的可是我们大清朝的鱼米之乡啊！今日，朕召二位来，要的就是浙江平安，朕就拜托你们了，看见没有？啊，你看见没有？皇上是拜托我们俩的。可是如今呢，啊，出了这么大的灾情，你说我们怎么向皇上来交代呀、啊？这是天灾，谁挡得住啊？你，我，可没少到江堤上视察过，银子不是也花了吗？狂风暴雨加着八月十六大潮，谁挡得住啊？挡了，还不知要死多少人呢。哎，是，是这么一个理儿。是非常有道理，可是，可是你说皇上爷他能信你这个理儿吗？啊！呀呀呀呀呀！这终于来了。是来找云娘的，与其你来找云娘，还不如云娘去找你呢。皇上驾到！臣李卫，庄有功，叩见皇上。臣等又无生的皇恩，恳请皇上从重处置。平身吧，华清说话。谢主隆恩。去给我弄杯茶。哦，快快快，两杯茶，两杯热茶啊！快点。这，要不，臣安排皇上先歇息去。臣已经为皇上准备，哎，准备好了住地的地方。安排在哪儿啊？孤山脚下，仁皇帝当年南下时的行宫。快，两盆热水。这，仁皇帝的行宫，常年失修的，你让太后老佛爷住那儿。臣得知皇上和老佛爷南下，嗯，臣已经把它修葺一遍。这可是个好地方啊！前湖后湖夹一山，水光山色相辉映。皇上和太后老佛爷，还有皇后娘娘一定会喜欢的。老爷。太烫了，给朕弄壶凉茶就行了。哦，快去，两壶凉茶。是。皇上，朕自己来，跟朕说一说，少君子和嘉兴子两人的灾情。启禀皇上，据少君子、嘉兴子禀报，钱塘江两岸已经有一百六十八处决堤，受灾良田已经达到八十万亩。受灾群众已经达到十五万六千口，有多少伤亡？据昨日统计，死亡人数已经达到八八百九十五人。立位，臣在。
那就是五条人命啊！你知道吗？知道，知道。皇上，这个数字或许是梁府官员为了朝廷多拨赈灾钱粮，夸大灾情，意味可知啊。启禀皇上，微臣已经派人私下去查询了。可再知道，防微杜渐，数百里的江堤，要住在你们地方官的心中。哎，是啊，是啊。飓风天气，大潮时节，千万不能懈怠，千万不能松懈呀。就问你们，决定那天，你们两位大人在哪？是不是在江潮上最危险的地方？说，啊，臣日夜巡视在，呃，杭州府所管辖的堤坝上，故而，杭州府所管辖的堤坝上，只有几处缺口。几处？呃，五五五处吧。庄大人，你有没有听过这样一句话？千里江堤，溃以以雪。五处绝口，跟八处、十处、百处有什么两样啊？洪水泛滥，无处不清。庄大人，你有没有去看过？这全都去看过了。杭州府的千顷良田，一片汪洋。你既然在江堤上，还没有去游雨中西湖，朕也就无可责怪你了。朕要浙江衙署调十五万两救灾，庄大人，你有没有直接调到浙江的各个州县去？启禀皇上，微臣已经督促他们下发了。没有调，臣这这正在调拨，装上马车，在途中。朕要你浙江巡抚衙署调十五万两银子救灾，庄大人，你给我调了几天呢？臣臣这调了八八天。堂堂浙江衙署，朕只要你调十五万两银子。而不是一百五十万两银子，你怎么掉了八天？你是不是库腹空虚了你？是不是用来给我突击修葺孤山行宫了？说，是。你这就是置朕于不仁不义的昏君之地呀，庄大人！皇上，臣斗胆一拒。朝廷拨的水利专银，嘉兴府、绍兴府，他们的钱粮都到哪儿去了？那要问你呀。少家二虎是归你庄大人管的，你倒问起朕来。现在朕要问的是，十五万两救灾银子是你的事情。各司其职，各究其责，有尽即止，有令即行。你堂堂的浙江巡抚庄大人，连这点道理都不明白吗？啊！朝廷大员如此，就更何况各州县官员，更是山高皇帝远，就更加的肆无忌惮了，是不是？你浙江巡抚府衙门并不是没有银子的，是不是？是。还是你舍不得调出去，是不是？是，啊不不不是，皇皇上，是在你们抢啊！为首的是陈元龙阁老大人的小公子陈邦国。陈阁老府缺银子花吗？啊？
，你让朕怎么信你庄大人的话呀？臣以为啊，臣父想推翻朝廷，兴兵作乱，缺少军饷，于是你给朕跪下！皇上，陈元龙乃内阁大学士，一人之下，万人之上，七老八十了，他要做皇上，啊？待明日审了陈元龙之后，便知详情底细。你把陈阁老大人给拘捕了？是，现在押在浙江巡抚大牢，罪名是纵容包庇。赵焕，这是他的顶戴花翎，押至浙江巡抚大牢待审。这皇上，皇上，皇上，起驾，这叫巡抚大牢呀！哎，皇上，皇上，你还没喝茶呢，你喝完茶再走啊！哎，皇上，哎，哎，请，哎，请，请，哎，请，请，请，吃鱼多吃点啊！皇上驾到！来不及了，来不及了，快，快点，快点，快点，快点，快，你把酒杯拿走，快！哦，好，好，好。奴才叩见皇上，叩见皇上。老大人，老大人，快平身吧，快平身。谢皇上。快坐。皇上，请坐。好。陈元龙，斗胆御前告状。皇上，陈元龙状告浙江巡抚庄有功，玩忽职守，扣押朝廷下拨水利专银，致使百里江堤处处崩塌，千亩良田沦为汪洋，房屋倒塌无数，人畜死亡。灾后赋词赈济，一用酷银嫁祸百姓，反逼灾民造反，意在逃脱罪责。元龙叩请皇上，以江山为重，不管其爵位高下，触犯刑律者，即与庶民同罪。朕准奏。一位大人，臣在，速速将庄有功传至浙江巡抚府大堂，朕要亲自审问。这，谢皇上隆恩。退下，你们都退下。这，这退下。这，这，快请起，快请起。皇上请，朕坐，老大人坐。老大人，皇上，您不知为朝廷受苦甚忧。老夫虽想替皇上分忧，但也是一脚天涯，弹丸之地，区区辛劳。不足以影响大局。千里江山，万里疆域，才是你皇上辛苦忧虑的事。臣，朕，朕没有当好这个皇上，当了一个平庸的皇上。老夫斗胆认为，皇上。你在访学圣皇祖康熙爷，恩德天下，然后流芳百世，传颂千古。皇上心灵的深处，在嫌恶你的先父世宗皇帝严刑酷政，以权术心智而定天下，皇上不屑。而皇上要的是坦荡人生，功德兼备，如芙蓉出水，亭亭玉立，丝尘不染。你把自己降到一个文人居士的水准上，去观世朝政，皇上不平庸，但又有何作为呢
个的人，榜优不及呀、啊，皇上。你不及圣皇祖康熙也，穷才大略，挥斥方遒，天资聪盛，功德彪。你也不及你的先父世宗皇帝，洞察世变，扫荡险恶，稳中有猛，猛中有变，撼动天下生灵，左右人间阴阳。皇上现在左右观瞻，举棋不定，正欲宽走。法纪松懈，官场腐败，贪贿之风盛行。有令不行，有进不止。哎，图虚名而忘实政，迷私情而弃大义。于是，何来高远之心，将天下装在心中？皇上，你不进去，龙颜不悦了。哦，不不不，阁老大人指点迷津，令朕茅塞顿开。来人，皇上，备轿，送阁老大人回陈府。这，谢皇上。奔涌，大漠狼烟。他的战车要沿途一条带血的道路前进。他的号令裹挟着漫天的哭声。他的屠刀要劈开阴谋的雾霭。他驾驭的航船颠簸在浊浪之中。他扩大的心灵避免不了要忍受着善与恶的煎熬。他一切决策。抉择，他进退取舍，他的喜怒哀乐，紧连着四个沉甸甸的大字：江山无重。昨天在监中又哭又闹，闹了一夜。把他带上来。这。来人呐，带罪犯，庄有功。喂。庄有功叩见五皇万岁。今天是本老爷审案，转过来，快快快！嗯，我说庄有功啊，我说你行啊，你今儿个是觐见万岁爷来了，还等着万岁爷对你说一声，庄有功，爱卿，起身。你的小脑袋瓜子不灵啊，啊？今日。你已经不是什么朝廷的三品大员，而是一个罪犯，你知道吗？非止之罪，错在没有率众抗助天灾。哼，天灾！哼，好一个天灾啊！难道就没有人祸了吗？庄有功，我说我们俩就不要耍嘴皮子了，你说好不好？你就说一件事，就一件，朝廷给了六十万两银子，你给放到哪儿去了？你只要说完，你就走人，还是回去，到知府大堂做你的官儿，审你的案。你要是不说呢？六十万两水利专营，四十八万两以下拨各州县，问师爷，问各知府。
，知县俱知。海宁、平湖各有五万两，海盐七万两，还有还有，还有那十二万两呢？还有十二万两库存备用。是不是那天让人给抢了？啊？嗯、李大人明知故问。行行行行行行了，等等啊，让我算算，四十八万两，再加上十二万两，哎呦，真是六十万两呢！<笑>来人啊，把他的镣铐给我解了。这，都大胆的巡抚师爷。我想你应该知道这六十万两银子到哪儿去了吧？你可千万不要告诉我，也是让人给抢了。这这这这是抢了，大人。你说实话啊？没有啊，大人小的真的不知道。巨攻将至，红潮冲来，那夜你把该下发的银子怎么又放到库里去了？小的真的不知道，小的也没有那么大的权利啊，大人。你不知道，本老爷今儿个可是兵上来，你不是什么朝廷的命官，我今儿个就好好的跟你玩玩。我说师爷，你真是居心叵测呀！你是故意让我们大清朝的江山国土让海水给冲两窟窿？让皇上和太后老佛爷瞧瞧，让皇上和太后老佛爷听到的不是笑声、欢呼声，而是哭声、讨饭声。就凭这一条，本老爷我就可以把你拉出去砍了。嗯，大人，大人饶命啊！来人啊，给我拉出去，砍了！大人饶命啊！大人，皇上，皇上饶命啊！皇上，庄有功大人只给各州县拨了二十万两白银，还有四十万两没有拨下去。皇上，来来来来来来，别笑，别别别，跪好跪好，坐好了，装了。哎哎哎，饶命饶命！两头换牙。哎，饶命！我换牙，我换牙，我换牙，我我换牙。天，您两位抢之夜，本都微服私访，别的我倒是面没看见，可是我就看见了你，是你带头抢劫银两，来了，给我拿下！啊，不是的，不是的，不是小的带的头，大伙都去了，都去了，他，他，还有他。都去了，大人，大人，大人，大人，大人。朕知道，八月十六日夜，你等曾鸣锣叫喊，率领民众到江上驻一，已经是尽了力。皇上圣明，皇上圣，皇上万岁万岁万岁！都起来吧！谢谢皇上。朕不是无有是非，而是恩威
，二十万两用在修葺孤山行宫了，还有十七万两已调出浙江了。你的错就错在没有把大清江山放在心中，没有把芸芸百姓的生命放在心中，而是把你的前程放在一切之上，所以。造成钱江绝地灾情惨重，百姓伤亡过千。上天不负君，你错了，你大错特错了。朕还是给你一次机会，你只要把调出浙江巡抚的十七万两水利专营的来龙去脉讲清楚。朕还是责令督察院对你从轻发落。十七万两水利专营，壮有功，没有调出浙江来，知也所供之状，皇城切不可真心。看来你是不给朕面子的，啊？去年两江总督府大堂上，你亲押儿子伏法，告知朕，应判斩立决。朕看你老实，一时一身浩然刚正之气，于是案情不加追究。吏部述职，朕没有为难你，而是放你回了浙江。御书房，朕召见你，一番语重心长，你却当成了耳边风，春风一度。是什么事让你一改常态，言不成，志不忠了呢？嗯，说，臣。臣，臣恳求皇上，放臣去杭州水寺迎接太后、老佛爷，大驾光临。然后臣，臣一切就能向皇上说清楚了。大圣、老佛爷一见，一个个都恃宠而骄。你，还想去水寺迎接太后大驾光临？不必，不必，朕已颁诏。老佛爷观赏湖光山色，尽是重劳圣心。严禁各省府官员将不愉快的事情禀告老佛爷。你见不到他老人家的，啊？那那那那那臣恳求皇上将庄有功押赴督察院待审。你还想去京都待审？让军机处的大臣保护你，啊？此去京都路途太远，你哪儿也不必去了。李卫大人，臣在。蒋庄有功，斩立决。臣遵旨。来啊，将庄有功押下去，斩立决。这，哎，皇上，皇上，走，我是为了皇家的面子呀，走，皇上。你要三思啊，皇上，我自己没拿钱呐、啊，我没拿钱。是吗？是啊，老爷，你真神呐、啊！老爷，你可真神呐、啊！哎呀，我老爷这脑子没老吧？没老，没老。走。老夫人，老夫人，老太爷回来了，老太爷回来了。夫人，夫人，你怎么了？你回来了？谁把你放回来了？他们能把我两朝元老怎么样？啊，我不是好好的回来了吗？你担的什么心呢？不是的，老夫人是被丫头
别说了，出去。是谁把你放车里？是李卫大人吗？他有什么资格放我啊？你猜猜看，猜猜看。是我们的儿子出京了。嘿嘿嘿嘿嘿你这个脑子还管用，很管用啊！就你行！老夫人，老夫人，不得了了，不得了了，老夫人！有什么事啊？皇上，皇上，皇上！皇上来看我了，嗯，皇上马上就过来了，老夫人，快快快点灯，多点几盏灯，让我好好看看皇上。
就送你到家门口了。过不了多久，老夫就跟你相会。今日安葬娘亲，孩儿是皇上，孩儿不能送你。孩儿只有在夜深人静之际，祭奠你的亡灵。父亲在病中，仍惦记着朕的江山，保全着臣服的忠诚。心底里叫一声“娘
。子胥师傅，朕念及你曾经教朕解敌武功，虽然已杀戮成性，残害生灵，朕还是屡次放过你。朕望而悔过自今，弃恶从善，继承子胥，就该皈依大道，以上为本。红利小儿，先把你后宝了吧。我给你当初放走了一条毒蛇，一只恶狼。现在，毒蛇和恶狼要来饮你的血，吃你的肉。哼，你后悔已晚了。你痛恨谁呢？啊，你还是痛恨你自己无能吧。你连除恶务尽的道理都不懂啊！啊，你还当什么皇上，称什么朕，做什么龙庭呢？啊！哈哈哈哈哈哈！本台呀，红帝，子虚师，你这一切的一切，似癫似狂，锲而不舍，朕想不明白，你都是为了什么？道。遵照先皇帝的旨意，要杀了你。去年的江南，未能除掉你，而你却先杀掉了你的先皇。胡说！朕现在问你，你压制督察院大牢的途中，是谁抢了你？全是你的师兄啊！啊，皇上，<笑>京都戒严宵禁，你又躲到哪儿去了？是爱新觉罗的后人救了贫道，皇上。你还要问吗？不必问了。朕早就料到了。哈哈哈哈哈！那你有没有料到，你今晚就要魂断钱江，葬身盐关了呢？子胥，你在说谁呢？红丽。你不是爱新觉罗的后代，你就不能掌管爱新觉罗的天下。杀！子胥，这天下，上为乾，下为坤，浩浩苍天，我绝命黄土，你汉人，这是你满人。就有别的王爷坐上金銮宝殿了。那是月师傅您做个好梦吧。不信？哼，不信。那我们师徒俩就比一比武功技艺吧。敢吗，皇上？红丽，你听，你听见了没有？你的母亲正在向你召唤，今天夜里让你母亲的灵魂带走你的灵魂。许多事是我命，都是天命定的。顺了天意，方为吉祥啊去陪陪他了
，我跟你比的是天命。此次下江南来，伴我一江山，伴我一命。云娘，早就明白皇上的心意了。你呀、啊、你，你怎么会答应葛老大人，嫁给常熟的蒋十三公子？怎么，皇上也知道这件事了？朕得到你出嫁的消息，立即派赵辉去常熟打听。知道蒋公子娶的新娘不是你姨娘，朕就放心。后来又知道你在杭州水次落下，皇上，你这也知道了。好不让朕担心。后来一想，你是在这钱江边上长大的姑娘，怎么会不习水性呢？江心驾舟撒网，任凭风吹浪打，怎么会把命断送在这小小的杭州水次呢？这一想，朕也就放心了。父母用你十里红妆把你嫁到蒋府去，你怎么，你怎么就答应？是对朕没有信心？君子一言，驷马难追。何况太子楚君一言，颜如九鼎啊！是不是打紫禁城中，朕把你押到昆明宫去？将皇额娘手刃，一直耿耿于怀，心中记恨朕。如果娘怎会记恨皇上？那是国难当头，红离地位未登，稍有不慎，就铸成大错。何况你是逃不过这场劫难的，内宫。是绝对不会放过你的，玉娘，你怎么了？皇上，我们不说过去了，请你不要再提起往事，一提起往事。真是有七分伤心，难分怕。玉娘，有朕在你身边，你还怕什么？啊！皇上，你不哭，不哭，啊！朕欠你的，朕以后会加倍偿还。相识是只有前因，没有后果的。傻丫头，怎么会没有后果呢？这一次，朕就不会放你走了。嗯，还不高兴吗？
你呢，就扮作侍卫，跟在朕的身边，回到朕住的圣音寺。你可要小心啊，千万不要让太后老爷爷察觉。皇后那里，朕给他挑明白，谅他也不敢去跟太后老佛爷说。那，那以后怎么办？以后，弟弟，红玲，你也算是个大孝子。今晚，我到墓前祭奠母亲王陵，看见檀香转。知道你也去母亲的坟前祭拜了，还算你有点孝心。邦国公子，你在余家庄救了朕一命，朕时时刻刻铭记在心。哼，你别在我的面前说什么朕朕的，说出来让人难受。朕什么朕呢？你不是就我大哥吗？不知道你这次来，找狐狸有什么事？本来我们可以不见面，你做你的大清朝天子，我做我的绿林首领。但是为了我姐，我一定要来找你。红丽在听着，你以后不许再欺负我姐。弟弟，姐，你别打岔。红丽，今晚明月当空，你对天发誓。从此以后，不许欺负我姐。弟弟，他没有欺负姐呀、啊，你不要乱说好不好？还说没有？姐，他一个皇上，拥有天下，却让自己心爱的女人，宝马香车、青州楼船，让人给娶走了。我可真替你丢脸。尊敬的皇上，这不关皇上的事啊。姐，你太善良，吃苦的日子还在后头。红丽，你天天早朝，端坐龙位，紫禁城里山珍海味，美女如云，却让你自己心爱的女人，一个包囊，一顶斗笠，流落在江南水边。姐，你糊涂了，他就是在欺负你。红丽对天发誓，往后再欺负余娘，天诛地灭。皇上，没事。这是真心，皇上。好，好，太好了，不愧是我的大哥，兄长，一个多情的男儿。嗯，见你铸币之时，找个茬，也就是你的铸币之地，把你的富察氏皇后给我废了。弟弟，别说话，姐。弟弟这是为你好。怎么，红丽，有难处吗？如果有难处，就莫怪小弟去你的行宫之处，把我姐给接回来。那个时候，您还能说什么？啊？你不觉得你的条件太苛刻了？对于别人来讲是苛刻，可对你这个皇上来说，并不难。啊，小弟，这就告辞。你可以继续称你的朕，朕什么的。后会有期。皇上，你可千万别生他的气呀！他这人就这样。没什么，没什么。他总是救我这一命的。那是你呀、啊，福大命大，谁也杀不了你。朕真的是舍不得你呀、啊。走。是啊，不孝之子啊。母亲大人过世时，我不能在他老人家病榻前无事送终。匆匆奔丧，真当我算什么呀？都是你们害得我成了不孝的儿子。不得不死，狼心狗肺，活在这世上，被人唾骂是不是？来来，不
不是兄弟们不让你去呀、啊。如果出了事儿，连鹏早就没头了呀。你们原来不是有头吗？就是你啊。我等出人，成不了气候，所以兄弟们请陈公子出山，这局面就不一样了啊。你们说是不是啊？是啊，是啊，是啊是,啊是不一样的。公子，我是阁老之子，朝中有人，是一个风向败将的人才，如今却做了强盗的头。有时候想想，真的好没意思、啊。头啊，你可不能这样讲啊！我们是陆林好汉，江湖义士嘛。这都是卖狗皮膏药的小买卖，登不上大雅之堂。怎么，头？你不想还清啊？自有归降之欲啊！让我向朝廷投降，不可能。首领我自有妙计在胸。哦，是吗？哼，当然，只要我们齐头并进，齐心合力，大闹江南，震动北方，把这大清国的满族人乖乖的赶回老家去，也是不难的。干不干？干的，哎，当然干，怎么不干？快，听着，你们三金兄弟，尽快联络红花会、白鹿会，大家同时在台州、绍兴、婺州三地起事，攻城掠地，抢劫，呃，不，叫收取钱粮、银物，直指南国命的。哈哈哈哈。然后，把驻折的三路绿营兵马。全部调出杭州城去，有失远迎。阿弥陀佛。每次您的出现都恰到好处，还没请教。公子上承天意，我受佛祖旨意，来指点二人。原来是高人，失敬失敬。这三位都是莲蓬首领，江湖人称。莲蓬三金兄弟哦，久仰久仰。莲蓬三金三把剑，杀遍江南气鬼神呐、啊！来来来，请请请，啊，坐坐坐，道长过奖，哎，请坐请坐。乾隆他既然不肯屈满辛汗，我们就不得不跟他较量较量。只要台、婺、绍三州同时起事，攻入城池，皇上跟他的太后老佛爷。就没有姓氏犹太的西湖了吧？啊，只要我们把驻杭的三路绿营兵马调出杭州，嗯，这叫调虎离山之计。哟，你还挺懂的嘛！啊，<笑>据报，皇太后已经离开了圣英寺，搬到了康熙仁皇帝留下的行宫里住下了。那、啊、这是行宫，北临孤山，这是西湖。也就是说，这三面全是水。防守行宫的一定是乾隆身边的赵惠，北方之兵不及水性，我们南方兵士正是大显身手的时候。悄悄的从水路进去，打听到皇太后、皇上和皇后的住处，然后攻其不备。嗯，分队。哈<笑>，全抓了他们，抓了他们。对，对，这计还成吗？成，成，成，高啊，实在是高啊！公子，这是雄才大略，贫道钦佩之至。哪里哪里，都是鸡鸣狗盗之计而已。只是红利功夫非同小可，要是捉不住他，这个就有点……其实，捉一个皇太后就可以了。嗯，他一个皇太后，一个女人。还有功夫不成？啊，那就干吧！贫道鼎力相助。嗯，干干干，干嘛不干？啊，还有，京都的十四王爷非常赏识方国公子，杀了乾隆以后，不不，囚禁他就行了。啊啊，他就会扶植你进宫，端坐皇位，统治天下。什么？十四王爷要扶你当皇上，一统天下，是吗？德伯，你想得到的女人，她还会离开你吗？那当然，她不会离开我的。还有
，你们三金兄弟，都是大清朝的赫赫重臣，还反什么朝廷啊？做什么流寇呢？头儿，今日不干，过了这一村就就就没这个调了。对呀、啊，咱们干吧，干。当然要干，先皇帝用了调包计，而得天下。我们也用调包计，而得天下。干，这没有什么难的。皇帝，哼，你看不起我陈邦国，盛气凌人，了得了你！哼，你以为你一定是皇帝，我一定就是强盗？哼，我就不信这个邪。我倒要跟你玩玩。倒过来试试，嗯，试试，试试，是。我就不信，我陈邦国坐在金銮殿上，就不像个皇上，就没有人喊我皇上了。哎哎哎，皇上！哼，好，你们分头筹办，十天之后齐齐行宫，活捉乾隆太后老佛爷。是。参见赵将军。什么事？李大人让老佛爷搬到别的地方去住了，搬到什么地方去了？小子不知道。皇上，怎么李大人让太后老佛爷换地方了？是吗？他换什么地方去了？还有什么地方？一定是孤山行宫。掉头去孤山。说，皇上。皇上，朕说过住必胜银子，怎么又搬到这里来了？皇上。此事非臣之过呀！太后老佛爷听说湖边还有元皇帝的朱翊行宫，就执意到这儿来看一看。臣也劝说，说没有休憩好，可是我怎么拦都拦不住啊！后来，后来太后老佛爷看见已经休憩过了，就直过来皇上，怎么不把他老人家安排到这儿来住呢？气得朕要起驾回京呢。多亏皇后再三的劝说，臣也只能遵遗旨，将太后老佛爷和皇后的物品暂时搬到这儿来了。这不，太后老佛爷又吵出来看戏，臣就请了一个戏班子。皇上，臣这不都是遵从您的旨意，尽量让老佛爷玩得开心吗？这么说，那朕是冤枉你了，是不是？臣左右为难，敬请皇上多多见谅。这等于是说，庄有功花在行宫上的银两，最终还是没有白花，啊？太后老佛爷享受，朕也住过了。物随人欢，情随锦衣，而朕却把庄有功给砍了。李大人，朕怎么说你才好啊？朕宣召，免除浙江绍兴、嘉兴两府三年税粮，这都是为了钱江两地的人民着想。现在朝廷应变势力的能力又减弱了，浙江富饶，你们当地方官的。花起钱来就大手大脚了，就不能一个铜板掰成两半花吗？啊！我说皇上，您就别生气了。太后老佛爷气得连戏都不看了，这会儿直吵着要回京呢。你看皇后怎么劝都劝不住，怎么回事？庄有功的妻子带着他们的儿女，遭到了太后老佛爷的贴身太监陈福，陈福就把他们放进了行宫，他们几个呢就直闯老佛爷的寝宫。你看这，哎呦，皇上！太后老佛爷让您去一趟呢，我皇上，皇上，太后老佛爷这这吵着闹着要回京都去呢。哦，是吗？皇上，奴才们求求皇上劝劝老佛爷呀。是。前面带路，这。皇儿叩见太后老佛爷。皇儿叩见皇额娘。来了，你还记得有个皇额娘？皇儿国事在身
，没有陪伴，老佛爷游玩，还望皇额娘见谅。好啊，红丽，你让皇额娘路途劳顿，千里迢迢的来到这江南，你是让我高兴啊，你还是让我生气呀、啊？皇儿自然是希望老佛爷能够开心才是。那哀家问你两件事儿，你要是能说清楚啊，我就接着去玩儿，去看戏。你要是说不清楚，你是皇帝，你安排车马船只。哀家，我明日就启程回京，我回我的慈宁宫。你和你那心爱的皇后。留在这人间天堂里玩吧，好好的玩吧。那，我们。仁皇帝的孤山行宫已经丢弃了，你为什么不让额娘住在这儿？偏偏住在圣音寺，和和尚们住在一起，你是怎么想的，皇帝？啊？你说呀。说，皇帝，你说呀。皇额娘，皇儿很想让您高高兴兴的在江南住上几天。看来，皇儿是不能让您高兴了。事与愿违，皇儿于心何忍？你说吧，你在皇额娘面前，你就别绕弯子了，皇帝。那，皇儿就说了：“朕先到杭州，也不知道孤山行宫已经休憩。可后来却知道，千江两岸已有一百六十多处绝堤，两岸千顷良田一片汪洋，数十万灾民无家可归，伤亡已逾千人。如水清尽，必将数年内稻谷无收。”朕不得不免去少家两府的三年水粮，而这一切，三分天灾，七分人祸。浙江巡抚庄有功，克扣朝廷拨给各州府的抗灾水利金银，违抗朕的命令，又迟迟不调出十五万抗灾银两，致使各州吝啬钱粮，难以全力抵御洪潮。还庄有功。又把钱拿到哪儿去了呢？他用来修复这仁皇帝的行宫了。他花了二十万两，来迎接朕跟老佛爷的莅临。孤山脚下楼外楼，不见江岸近黄州啊！不是朕不让老佛爷住在这里。而是朕知道老佛爷心慈仁厚，礼佛敬神，以示功德丰厚，不想因这楼台楼宇赏心悦目之景，而伤了老佛爷的功德。若皇儿多虑了，也请，也请皇额娘见谅了。不知皇额娘的第二件事，要问皇儿什么呢？还有，还有第二件事儿。皇额娘，皇儿在听着呢。这么说，哀家是又要搬回圣音寺去住了？那倒不必。皇额娘既来之，则安之。来回搬动，反而会弄巧成拙，让江南的臣民觉得我们皇家只是做给他们看的，摆摆样子，反而会让他们留下一个客船千古的。对对对，老佛爷，皇上说了，呃，既来之则安之。老佛爷您也就不必劳动圣驾了。都是你惹的祸。皇额娘要问的，是否朕怎么斩了庄有功，是吗？是啊，那庄大人。也是一片好心呐、啊，就算是有罪，也罪不当初啊。
这里有庄有公的一份供状，请老佛爷过目。哀家是看不清字儿了，臣服。这你来念。呃，这。老佛爷的遗旨，每将十七万两银票分分几次送上京城。据据说，老佛爷用来修葺顺天府的五贞庵和娘娘庙。据说，致使酬银不足。将军为保，百姓流离失舍，呃，财产生命，损失惨重，臣臣之罪，但平天而论，平平天而论，老佛爷，给我念，这这个念这，这怎么念呢？念，念念念，七分国债。太后，咱们国在卑职。你个臣服，哀家饶不了你。老佛爷，奴才伺候你大半辈子了，老佛爷。皇帝，按大清律法，这奴才。由皇帝处置吧。老佛爷，老佛爷啊，你老佛爷，你饶了我吧，老佛爷。臣服。皇上，朕在御书房，可跟你说的明明白白的。皇上，奴才糊涂，糊糊糊涂啊！怎么事到临头？你又忘了，奴才不长记性啊！今日是庄大人，不不不不不，是是庄家婆姨，不知怎么的，就骗了守门的兵士，说是找我，就这么闯进门来了。跟朕说实话，你收了庄有功多少银子？嗯。两万八千两，一两不多，皇上。你不是说你在老家无亲无戚、无田无地？这不，有了这么多的银子，你可以安度晚年了吧？啊？皇上，您不收缴奴才的银子了？朕不收缴你的银子，谢皇上隆恩。皇上是大慈大悲的好皇上啊，皇上，皇上，皇上，皇上，就这么着吧。皇上，皇上，您还被。不怕落奴才呢？朕倒是忘了，你还是好好的侍奉老佛爷吧。皇上，你是我的救命恩人呐、啊，皇上，我我一定。一定为您尽力呀、啊，皇上！臣服。老佛爷，老佛爷，老佛爷！皇上没处置你呀、啊？没，没有。皇上怎么说的？皇上说：“还让奴才
好好伺候你老人家。那好，那就好好的伺候吧。这。您看是不是要把杭州城里的几路绿骑兵马全部要齐呢？赵坤，你的意思？臣以为，皇上驻笔杭州，三府便有流寇起事。一臣之间，他们是醉翁之意不在酒啊。是有人想声东击西，以再区区行宫，对皇上和太后造成威胁。那。就不调动三路绿骑兵马了。三个府城都有城墙护卫，守城的兵马只守不攻的话，兵力绰绰有余。皇上，一臣之间，只要调出一路兵马，守护住西湖，防止盗寇偷袭，确保太后老佛爷和皇上的安全，就好了。皇上安全了，太后老佛爷也安全了。大清朝的脸面却丢尽了